Muy bien, continuamos con Jesús Carilino, Intendente de Marinas Argentinas. Eh, Jesús, ahí hemos quedado. Decimos que el gobierno miente permanentemente. No hay acción. La oposición, ¿cómo se está abriendo a todo esto? La gente se lo pide a gritos que tomen las banderas para tener referentes y sin embargo no agarra esas banderas. ¿Cuál es el motivo? No, no, a ver, la gente no pide a gritos nada. La gente pide, lógicamente, que se arme un pueblo opositor, que sea serio, que tenga propuestas. La única propuesta, para no mentir a la gente también, es decirle, mire, en esta legislativa todo lo que hagamos va a servir para poner el límite al kirchnerismo. Si tenemos el número suficiente en la Cámara de Diputados y Senadores, bueno, pararle algunas leyes, modificar algunas y hacerlas, readecuarlas para que las seamos creíbles ante el mundo y además beneficiar a los argentinos. ¿Vos me estás diciendo que el 2013 es un bisagra para el 2015? Totalmente, claro. El, el 2013 es la plataforma de lo que se arma en el 2015, es el proyecto posterior. Ahora, los gobernantes en turno que van a ser elegidos, la gente va a pedir los que tuvieron gestión. Vamos a hablar un poquito, vos Malvinas Argentinas, ¿cómo solucionaste el problema de salud que no es muy conocido en todos lados? Sin embargo, sos un ejemplo en Latinoamérica. ¿Cómo puede ser eso? Mira, es conocido. En realidad lo, lo que ocurre es que, bueno, yo no hago mucha publicidad, eh, pero a ver, a Malvina viene gente de todo el país. Eh, la verdad que tenemos un sistema hospitalario con recursos propios, genuinos, que hemos, hemos innovado, que hemos buscado en el mundo la mejor tecnología, hemos mandado a los profesionales a prepararse en el mundo. A capacitarse. En, claro, Alemania, Estados Unidos, Japón... Digamos, fuimos armando el equipo, esto no se arma de la noche a la mañana, esto es todo un trabajo, es un, un proceso que uno va llevando y que va viendo, la, además va saliendo tecnología nueva, con lo cual hay que ir adecuándose a esto. Malvin ha hecho esto, hemos salido de, de aquellos cercos que nos ponían, que, que tenés que ir a la mañana, a las 4 de la mañana al hospital y, y esperar a que te atiendan a las 9, 10, a vos y a tus 10 hijos y... Y tú una familia, hospitales llenos, abarrotados para darte un genio y mandarte a tu casa, porque en realidad es esto lo que están haciendo. Nosotros buscamos un modelo distinto, un modelo donde podemos prevenir, pero también curar. Que es lo esencial. Este, y además hemos sacado el hospital, digamos, hemos hecho el hospital odontológico, el, el, el oftalmológico, el hospital de niños, el hospital de agudos, de trauma, eh, la maternidad, cada cosa en su lugar. Aparte con lo mejor de cada uno. Exactamente. Ahora, eh, hablamos de salud. En seguridad, Malvinas, ¿cómo están dando hoy día? Mucha inversión. Yo veo ese número, vi el otro día una estadística en un diario este, que pone en tarlado cero, en tarlado cero, en tarlado cero. Malvinas nos puso un puntaje ahí. La verdad que Malvinas está siendo seguro porque hay mucho trabajo del municipio, hay un equipo muy disciplinado que está trabajando en esto. Hay inversión en cámaras, en patrulleros. En, en policía retirado, gendarme, pre, prefectura. Bueno, vamos tomando a toda esa gente que ya tiene alguna formación y además puede portar armas y, 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 y lo dotamos de los mejores equipos. Que lo esencial. Y un control sobre ellos con GPS, sabemos dónde está cada uno, cuántas horas el vehículo funciona, dónde está. Y, y ahora, vamos a tratar el tema, el motor de una intendencia de un gobierno provincial o del país, que son las pymes. Tengo entendido que es un parque industrial modelo y a su vez está siendo el centro de toda la zona norte de eh, radicar empresas. ¿Vos cómo pudiste conseguir eso? Con mucha transparencia, y diciéndole la verdad a los inversores que venían, diciendo cuáles eran las condiciones, garantizándoles que el Estado municipal iba a estar acompañándolo, y eso hacemos, pidiéndole que me generaran trabajo en Malvinas Argentina, más allá que invierten, que la mayoría de la gente que tome sea de Malvinas Argentina. Entonces, bueno, este intercambio, y además hay, hay una sinergia de trabajo entre ellos y la municipalidad que nos permite convivir y hacernos prácticamente amigos con muchos de ellos. Ahora, ¿cuál fue el crecimiento de los últimos años a través de estos industriales que han invertido en Malvinas? Y no, no eligieron otros, otras intendencias. A ver, eh, hasta hace dos años atrás fuimos los número uno, número dos del país en inversión y crecimiento. Se estancó la economía, inversores de afuera no vienen, ahora van presentando algunos papeles, pero haciendo tiempo. 
La verdad es este y esto ocurre en todo el país. Están esperando. Malvinas Argentina tiene un potencial enorme en empresas que están instaladas y que van a seguir trabajando, que algunas ya despidieron, algunas personas y otras van dando vacaciones adelantadas, van dando, bueno, esto por ahora. Espero que el año que viene... Se va sobrellevando la situación por la eh, crisis nacional. Exactamente. Ahora, ¿esto lo podés trasladar de Malvinas a la provincia de Buenos Aires? ¿Es factible? No, por supuesto, claro. Lo podríamos duplicar, triplicar, porque en realidad no es, a veces no es un problema de plata. Es un problema de buena gestión, de, de buen gusto. De, de sentido común. De sentido común, de, de poner las cosas en su lugar. De, a ver, digo, quien se ocupa de industria tiene que trabajar con los industriales, tiene que estar atento a lo que está pasando, tiene... Eh, a ver, nosotros tenemos el parque industrial y la zona industrial planificada. Y ahí tenemos que hacer desarrollo ahora, porque el parque industrial ya tiene su desarrollo, crecimiento, ahí ya tiene... Ahora ya hicimos la zona industrial planificada. Bueno, también invertimos en vivienda, el 100% de Malvinas Argentina prácticamente ya tiene gas, con recursos que el municipio financió a sus propios vecinos, estamos haciendo cloacas, estamos ampliando la red de agua. Bueno, mira, hay un trabajo, hay crecimiento, hay desarrollo, y esto es lo que la gente acompaña. Hoy la gente no quiere que le generemos problemas, enojo, que el 7D, que el 8N... Que no le mientan, la no gente no más. quiere que le mientan más. Ahora, ¿vos cómo estás viendo la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires? Puntualmente con este impuestazo que puso a partir de ahora. ¿Cómo ves que puede llegar a terminar Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires? No, ojalá termine bien. Sí. Lo que creo es que, a ver, hace todo para que le vaya mal. El gobierno nacional... Pero no está muy condicionado por el gobierno pero nacional. Por supuesto, claro. Cuando él produce el 40% bruto del país y recibe apenas el 18%, porque la mala presidenta regula a quién le da y a quién no le da, bueno, la provincia está atada a la suerte de la presidenta. Y tenemos un gobernador que no defiende a la provincia, no defiende a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Defiende a la, a la Presidenta de la Nación, porque él alguna vez lo escuchaste pedir, lo escuchaste que dijera esta política que está aplicando a la Presidenta está mal. No, no se piden sobre esto. Entonces, castiga que produce, castiga a la gente que tiene tierra y que apenas vive de esas tierras y, y puede, puede generar algún empleo, castiga al inversor, castiga a los intendentes, que, que los servicios que debiera dar la provincia los pagamos los intendentes. Digo, mire... La verdad que necesitamos un gobernador en serio que conozca la provincia de Buenos Aires, que la quiera, que haya nacido en ella y que pueda gobernarla. Ahora, vos estás caminando común, ¿eh? toda la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Cómo es ese acercamiento a la gente? ¿Qué es lo que más te pide la gente de todo esto? ¿Cuáles son los problemas más cruciales que hoy la gente te está diciendo? Mira, Jesús, si vos llegas a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, las primeras prioridades son esta, esta y esta. ¿Cuáles son? Seguridad. Este, compromiso con la gestión, digo, escuchar a la gente, no hacer oído sordo y decir que está todo bárbaro, positivo y patear la pelota para adelante y nunca decir nada, sino tomar punto por punto y empezar a analizarlo y a ver cómo lo resolvemos. Y te vuelvo a repetir, no es un problema de plata simplemente. No. Es Tiene que haber plata con un programa, con un proyecto, con, con un equipo que esté dispuesto a resolver. Eh, las escuelas las reparan los intendentes, los patrulleros los reparamos los intendentes, el registro civil lo reparamos y lo pintamos y le ponemos el papel los intendentes. Eh, digo... Pero la provincia a su vez saca. El gobernador nos quita. No, claro, claro, cuando él pone impuestas o cuando pone cosas, en realidad lo único que hace es quitarnos los intendentes. Ahora, si vos llegás a ser gobernador, ¿la coparticipación federal la vas a pelear o no? Dos cosas te diría. La peleo, sí. porque además le corresponde, y la peleo en los, a ver, jurídicamente, con los papeles, demostrando el por qué. Y hay que cambiar algunas leyes que están mal hechas. Y ahí es donde yo le pido a la gente que nos acompañe en el 2013, porque es fundamental la Cámara de Senadores y Diputados para cambiar algunas leyes. Y la otra cosa importante es que la provincia en algún momento hay que dividirla. Es demasiado grande. Pero claro. Claro. ¿Y cómo la dividirías para que sea no. factible y sea sustentable para todos los bonaerenses? Hay que hacer un estudio, hay gente que ha trabajado en Génesis 2000, cuando se dividieron los, los municipios, a cada municipio le dejó ordenado, por lo menos algunos, para que empezáramos a gatear, como fue el caso nuestro. 
Pero, pero bueno, la administración va a acercar a la gente, una provincia gobernable, un gobernador que no tenga que estar este, de punta a punta todos los días recorriendo el municipio para no resolver problemas, sino para pagar incendios. Eh, creo que, que, que es un tema posterior, por supuesto. Pero la problemática hoy de la gente es que quiere que le resuelvan los problemas de la inseguridad, que le resuelvan los problemas de la inflación, que no le mientan más y además que no le hagan enojar más, porque la gente ya tiene muchos problemas. Conflictos con todos los sectores. Claro. Pero una cosa puntual, ¿cómo te vas a dirigir con la gente del campo? La gente del campo que fueron los primeros que se enfrentaron al gobierno con la 125. Son gente que son el motor del país. ¿Cómo te vas a entablar vos la relación con ellos? Excelentemente bien. Ellos van a tener que cumplir con su obligación y, y el Estado tiene que cumplir con ellos. Es el ida y vuelta, digo, cuando vos me decías de las empresas de Malvinas Argentina, sí. a ver, ellas pagan sus tasas, seguridad y higiene. Ellas cumplen. Cumplen. Y yo las potencio para que produzcan más, que tomen más mano de obra, desde el que hace vigilancia hasta el que hace mantenimiento del edificio, digamos. Me una palabra, son este. socios. Bueno, esta es una sociedad. Por supuesto, que, que tiene que funcionar bien. Exacto. Que la presidenta lamentablemente bueno, no lo entiende. El campo es esto. Hoy estamos pendientes de que vamos a producir 100 mil millones de toneladas de soja y mire, estamos gastando antes de tenerla, porque en realidad no sé si la vamos a tener. Estamos gastando a cuenta. Y si la tenemos, tenemos otro problema, que vamos a traer casi 15 mil millones de dólares de gas para poder tener energía, con lo cual la que sacamos de la soja la, la... vamos a poner en el gas. Cortita porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo ven las perspectivas para el 2013 de la Argentina en general? Veo un frente, un, la perspectiva de la Argentina. Sí. Eh, bueno, quiero ser optimista y quiero es decirle un feliz año a, a nuestra gente. Eh, pero veo muchas dificultades en el gobierno nacional, veo muchas situaciones complejas, veo que cada vez hay menos servicios públicos, no se les paga a la gente de la cooperativa trabaja, a un sector se les paga y a otro no, y esto es grave ya, porque ya quiere decir que estamos rascando el fondo de la lata. Eh, pero espero, y, y además aprovecho esta ocasión porque quizás no, no vamos a volver hasta el año que viene, pero eh, que, que terminen bien este año y que lo empiecen mejor. Y pidámosle todo a Dios para que la Presidenta sea iluminada, que ya me a todos los opositores, a todos aquellos técnicos que saben y conocen el mundo, para que Argentina sea la Argentina próspera del trabajo, de la eficiencia. La Argentina que nos merecemos. Es... Jesús, muchísimas gracias por Muy tu amable. presencia. Te deseo feliz 2013 y que se te cumplan todos tus deseos. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. Jesús Carilino, un dirigente que hace gestión, un intendente que la gente lo vota por la gestión que hace. No miente, por eso está donde está. Se enfrentó el gobierno nacional con las consecuencias del caso. Sin embargo, sigue al frente. Necesitamos muchos dirigentes, pero muchos que tengan las ideas claras y no que sean subordonados al gobierno nacional. Los espero la semana que viene. Muchas gracias.